and 23. 1, 2, 3. Verse 1 and 2 in English and 2 and 3 in Korean. 123장입니다. 다 같이 일어나셔서 123장을 1, 2절 영어로, 2, 3절 한국어로 부르도록 하겠습니다. 1, 2절은 영어, 2, 3절은 한국어로 부르도록 하겠습니다. 2절은 저 화면에 참, 아, 봐주시면 되겠습니다. 고맙습니다. Almighty God, we thank you for another beautiful day that we are able to come to your house and worship together, Father, and hear your word and to sing praises to your Son Jesus Christ and to you and your Spirit, Father. We just thank you for the movement of your Holy Spirit among us. We thank you for the word of God you have given us, the closed canon of Scripture, Father, that is your heart communicated to us in an inspired word of God. Father, we thank you for your Son who died on the cross for us and the promises that that has uh, opened up to bring us as uh, the unbelieving world into the covenant that you have made with your chosen people, Israel. Lord, we thank you for all that you've promised, for all that you've done, and all that you stand still to do for us. Help us to trust you, to remember who you are, whose we are. And God, we thank you for this service, that you would move among us, and your name would be glorified above all other names. In the name of your risen Son, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Isn't God good? Amen. Amen. God, God's been doing some wonderful things, and it's uh, boy, it's a blessing to be here and be able to fellowship with everyone today. 예, 하나님 선하시죠? 또 하나님께서 우리가 여기서 같이 모여서 예배 드릴 수 있게 교제할 수 있게 해주신 것이죠. It's a blessing to hear the good singing too. 예, 또 여기 좋은 찬송 드리는 것 역시 하나님의 복 축복이지 않습니까? Let's keep singing. Hymn number 363. 네, 363절입니다. 363. Verse 1 and 2 in English and 3 and 4 in Korean. 1, 2절 영어로, 3, 4절 한국어로 드리도록 하겠습니다. 363장입니다. Through 
바랍니다. 아침 이후에 no 또, 다른 예, 또, 또 다른 특별한 광고 말씀은 없습니다. Yeah, Anyways, uh, would, uh, let me encourage you, though, uh, to, uh, if you can, be here on Wednesday as we uh, uh, study in the pastoral epistles. 네, 그래서 목요일 날 우리 그 목회자 서신 공부를 시작했는데요. 오시도록 제가 이제 참석하시라고 격려 말씀드리고요. And of course, if you have time, take some uh, gospel tracts out and sow some seed. Amen. 네, 그 다음에 또 어, 복음 전도지 좀 가져가셔서 어, 또. 씨앗을 심는 그런 일을 하셨으면 좋겠습니다. And uh, you know you you can uh, it doesn't matter if God's called you to you know be a pastor, a pastor's wife, missionary. If you 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 might lead somebody to the Lord who becomes one of those things. 예. 그래서 여러분이 뭐 목사님이든 뭐 집사님 뭐든 상관없이 우리가 주님의 일, 그러니까 다른 사람을 예수님께 인도하는 일이 주님의 일을 하는 것이죠. But uh, whether as somebody that you lead to the Lord ever becomes a, a preacher or a full-time Christian servant, if you've led that person. t the Lord, you're going to get to enjoy heaven for all eternity with them. 네, 그래서 여러분이 이제 인도한 사람들과 하는 천국에서 영원토록 같이 그 기쁨과 즐거움을 누리게 되겠죠. 우리가 이제 인도한 사람들로 인해서. You know, I remember uh, uh, Sister Jean Rojas, who was uh, she was an army uh, uh, psych nurse, uh, and she was a member of Young Sun Baptist Church. And her brother came from the Philippines and visited. He was Roman Catholic. 네, 그래서 진 Would you say again her name? Sister Jean Rojas. Rojas라고 우리 이제 미군 그 섬기는 분이 계셨는데 그 동생이 아 이제 우리 그 필리핀에 있던 동생이 방문한 적이 있었습니다. And and I talked to him and he got saved. And I baptized him and he went back to the Philippines. And seven months later he died of cancer. 아. 근데 이제 와서 복음 전하셨고 구원받고 침례까지 받고 돌아가셨는데 7개월 뒤에 암으로 이제 소천하셨다고 하시네 그분이. He, he had no idea that he had cancer uh, when he came here to visit his sister and and then he made the decision to to get saved and to trust Christ and and he had no idea that within seven months his life would be over. 네. 그래서 그분이 동생분이 자기가 암이 있는 걸 전혀 몰랐고 그래서 자기가 와서 예수님 믿고 구원받고 그 다음에 7, 7개월 뒤에는 암으로 이렇게 죽을지 전혀 몰랐지만 어쨌든 이렇게 구원받으셨다는 것이죠 네, 지금 이제 주님과 함께 계십니다 여러분 아멘이시죠 네, 주님과 함께 계십니다 Let's be faithful, let's sow the gospel seed and God will use us, God can use every one of us to to win a lost sinner to Christ. 네, 그래서 우리가 그 복음의 씨앗을 뿌리는 일에 있어서 우리가 신실하시고 그 다음에 하나님께서 우리를 사용하실 수 있도록 그렇게 하기를 부탁드립니다. All right, we're going to sing our welcome song hymn number seven, brother. Kim's going to explain how we should sing it. <웃음> 네, 오전에 불렀던 것처럼 영화 한번 한국어 한번 하는데요. 그렇게 하고 나서 한번더한키 올려서 뒤에 부분 영화 한번 한국어 한번 이렇게 하겠습니다. So we'll sing the first two line, first two line, English and Korean, and then the third and fourth line, English and Korean. So we sing for four times, English, Korean, English, Korean. 
Yes. Blessing on the offering. Father God, thank you for the blessing day. All the glory is for you. Amen. Please give us the strength to face the day, face the week. Bless upon our, our, our service, inspire to the power of the Holy Spirit and the service today. And I, I pray that. Amen. You can be seated. Please stand up and we will sing one more song, number six. Number six. Verse one and two in English and one and two in Korean. 6장입니다. 6장. 다 같이 일어나셔서 6장. 1, 2절 영어로, 1, 2절 한국어로 부르도록 하겠습니다. Whoa! 
오늘 특송은 바이올린 네, 트리오로 하도록 하겠습니다. 
Thank you. 네, 감사드립니다. Well, if you would take your uh, Bible and turn with me in the Old Testament, the book of Daniel, we're going to continue on in our study of uh, old, uh, the, uh, the prophecy in the book of Daniel. 네, 우리 계속해서 다니엘서의 대언에 대한 내용들 시리즈를 하는 거 살펴보도록 하겠는데요. 성경 가지고 계시다면 구약의 다니엘서 11장 가서 봐주시면 감사하겠습니다. Our text will be Daniel chapter 11. 네, 다니엘서 11장이고요. Um, uh, we noted earlier that the book of Daniel is, is probably one of the most controversial books in the Bible. 네, 우리가 앞서서요. 다니엘서가 성경에서 가장 이게 논란이 되는 책 중에 하나다라는 사실을 우리가 한번 보았었죠. Now this is not because there's debate about what the text, the Greek text or the Hebrew text in this case, uh, says. 네, 이는 어, 이, 이것은요. 이제 본문에서 말씀하시는 내용에 대한 논쟁이 있기 때문에 그렇다는 건 아니죠. 뭐, 뭐 그리스나 히브리어나 그런 거에 대한 논쟁이 아니라는 것이죠. Uh, by and large, uh, all evangelical Christians hold to the accuracy of the Hebrew uh, Masoretic text. 네, 대, 어, 이제 대체적으로 모든 이제 복음주의적인 그리스도인들은요 지금 히브리 마소라 사본 정확성 이걸 이제 믿습니다. 그러니까 텍스트 이슈는 아니라는 겁니다. So the issue isn't whether it should be interpreted this way or maybe some other way. 네, 문제는요 바로 본문이 이제 이렇게 아니면 저렇게 해석돼야 되는가 그러니까 해석상에 하는 그 하는가 그것도 아니라는 것이죠. Uh, simply put, unbelieving uh, Bible scholars, also known as wolves in sheep's clothing, uh, deny predictive supernatural prophecy. 예, 단순히 말씀드리자면 이슈는요. 이제 불신한 성경학자들, 이제 양의 탈을 쓴 누대들이 되겠는데 그 사람들이 예측된 초자연적인 대언 이걸 부인하는 데 있다라는 것입니다. No, I don't know how you feel, but I am glad that God knows the future just as well as He knows the past. 예, 저는 하나님께서 과거도 어, 미래도 둘다 아신다는 사실 이걸만으로도 인해서 감사를 드립니다. It gives me a great deal of confidence in serving Him. 예, 이 사실은요 그분을 섬기는 데 있어서 저에게 굉장히 많은 확신을 주기 때문에 그렇, 그런데요. We're going to see that Daniel chapter 11 contains more than 130 detailed points of predictive supernatural prophecy. 예, 우리 다니엘서 11장을 보시면 이제 130가지 이상의 예언된 예견된 초자연적인 대언의 이제 세부 사항들 이걸 이제 11장에 담고 있습니다. Now a good deal of it, much of what we're going to look at today, has already been fulfilled exactly as God gave it to Daniel, but maybe as much as one third of it uh, remains yet to be fulfilled. 예, 그래서 대언들 이 130개 대언들 중에 삼강수는 하나님께서 다니엘에게 주신 바로 그대로 성취되었는데요. 그러나 아마도 이제 3분의 1 정도는 아직도 이제 성취 성취되지 않고 이제 남아 있는 상태에 있습니다. Whenever God reveals truth to us, it is grace on His part. 예, 하나님께서 우리에게 진리를 계시해 줄 때마다 이것은요 그분의 은혜로운 행위라 행위가 된다는 것이죠. Because we're sinners, we're undeserving of that. 예, 우리 왜냐하면요 우리는 요 죄인으로서 그런 선물을 받을 자격이 근본적으로 없기 때문에 그렇죠. Now I trust that you'll treat his gift of predictive prophecy with the respect that it deserves. 예, 그래서 저는 여러분께서 그 하나님의 선물인 그 앞으로 미래에 대한 대언을 어, 그에 합당한 존중심을 가지고 어, 대하실 것으로 믿습니다. There are quite a number of scholars who want to have a foot on each side of the fence. 예, 그래서 꽤 많은 그 수의 학자들이 이제 올 울타리 양쪽에 이렇게 다리를 걸치고 싶어 하는데요. They want to have the acceptance and approval of academia which is faithless and sneers at the supernatural. 예, 이제 그 학자들은 이제 믿음이 없고 초자연 것들을 비웃는 학계의 수용과 인정 그거를 원한다는 것이죠. And they also want the acceptance and approval of evangelicalism. 예, 또 이제 반대쪽에 있는 이제 복음주의에 받아들이고 인정받는 것도 원하고 이제 안 믿는 자 이쪽도 원하고 이렇다는 겁니다. Virtually all unbelieving Bible scholars take the amillennial or postmillennial positions about Bible eschatology. 예, 사실상 거의 모든 불신하는 학자들 이 성경 종말론에 대하여 무천년 또는 후천년 요 이두 가지 입장을 취합니다. Uh, simply put, this position, those positions, uh, do not take the Bible seriously. 예, 이제 그냥 간단히 말씀드리면 앞에 그두 가지 포지션 입장들은요 성경을 진지하게 받아들이지 않는 게 된다는 것이죠. They allegorize whatever doesn't fit their theological preconceptions. 예, 그래서 그걸 믿는 사람들은 자신들의 신학적 선입견에 맞지 않는 모든 것들을 알레고리로 이렇게 처리해 버린다는 겁니다. And they refuse to take the Bible at face. 
value. 예, 또 그들은 여 성경을 인, 물, 문자 그대로 있는 그대로 믿기, 믿기를 거절하는 것이 되고요. And so none of those scholars who would de- deny what Daniel says, uh, none of them take the premillennial position about future things. 예, 그래서 이 학자들 중 말씀하신 말씀드린 이 학자들 중 아무도 어, 전천년설의 입장을 취하지는 않는다는 것입니다. Now if, if you don't know what all of that means, the premillennial, amillennial, postmillennial, in future studies, I'll discuss that. 예, 그래서 이제 뭐 무천년, 후천년, 전천년 이거 여러분 다 들으시죠? 그건 나중에 이제 자세히 한번 설명드리겠습니다. For right now, just understand that all unbelieving Bible scholars, and there are many, uh, they interpret the Bible idealistically. That is, they insist that everything that they don't like ought to be turned into some kind of subjective symbol. 예, 그래서 이제 모든 불신한 성경 학자들은요. 성경 대원들 이상적으로 즉 뭐냐면 자신들의 동의하지 않는 모든 것들을 주관적인 상징들로 다뤄야 한다라고 주장하고 그러니까 이제 어떤 상징 이런 걸로 처리해 버린다는 겁니다. Or they interpret it uh, preterally which means that they say the Bible writers were writing about past events as though they were yet coming in the future. 예, 그래서 또 이제 과거주의적인 입장을 보는데요. 성경 저자들이 과거의 사건을 그러니까 과거에 있던 사건들을 마치 미래에 다가오는 일들처럼 썼다는 겁니다. 그러니까 이 시점에 과거 일인데 그때 썼으니까 지금 미래로 된다는 뜻이죠. But not one of those unbelieving Bible scholars, the ones who don't believe what Daniel says, will interpret Bible prophecy literally. 예, 근데 그렇게 생각하는 사람들은 아무도 성경의 대언을 문자 그대로 해석하지 않는다는 것입니다. And sadly, a good many evangelicals desiring the praise of men more than the praise of God follow the liberals while claiming reverence for the word of God. 예, 근데 슬프게도 많은 복음주의자들은 하나님의 인정보다는 사람의 인정을 더 원하여서 하나님 말씀을 경외한다고 주장하면서 이 자유주의자들 이거 이 사람들을 따른다는 것이죠. Let me tell you something that's the truth. 예, 제가 이제 진실을 하나 말씀드리겠습니다. It's always true that you are or will become who your friends are. 예, 여러분께서는 여러분의 친구 같은 사람이시거나 그렇게 되실 것이라는 사실에 거의 도, 그 유상종 그 뜻입니다. 예. You know that being true, I'd be ashamed if an institution like Tübingen University of Germany were to offer me an honorary doctorate. I'd be ashamed. 예, 그래서 이제 제가 어, 만약에 이제 독일에 있는 튜빙겐 대학이라고 굉장히 자유주의 산그 대학인데 거기서 명예학위를 저한테 준다면 그걸 기뻐하는 게 아니라 부끄럽게 여긴다는 것이죠. Or Wheaton College, for 예, 또 that 이제, matter. 예, 또 위턴 대학도 그렇게 준다고 하더라도 어, 여전히 부끄럽게 여길, 건다, 여길 거라는 거죠. What? What I'm saying is, why should we ever desire the the approval of unbelievers? Yeah, 우리가 왜 이런 불신자들의 인정, 칭찬, 이걸 이걸 바래야 하는가라는 것이죠. No matter how academically sound we may be, they're never going to accept our faith-based conclusions or our trust in God's infallible, inerrant, and perfectly preserved. Word. 네, 우리가 얼마나 학문적으로 건전하든 관계 없이요, 그들은요, 우리의 믿음에 기반한 결론이 결론이나 또 하나님 말씀을 확실하고 오해 없고 완벽하게 보존된 말씀에 대한 우리의 믿음을 절대로 받아들이지 안, 않고 있다는 것이 않을 것이라는 거죠. You know, I think that our faith is logical and is defensible. 네, 저는 좀 우리의 믿음이 논리적이고 또 이렇게 변론이 가능하다라고 생각하는데요. Do you believe that? I heard 그럼, one really small amen. 예, 믿으십니까? 아멘 소리가 별로 없네요. 예. Uh, I know Cameron does. <웃음> My wife, she has to. <웃음> 두 분만 대답했습니다. 예. Uh, Pastor Kim, I'm confident in. 예. But uh, I hope that we, everyone and in, in every member of Yongsan Baptist Church believes that that our faith is is logical. indefensible. 예, 우리 용산 침대교는 다 믿으시죠? 우리의 믿음은 논리적이고 또 아, 변론할 수 있는 것이다. 방어할 수 있는 것이다. But even though I believe that I have no intention of seeking the validation of unbelief. 예, 하지만 저는요. 불신자들의 인정을 아, 추구할 그런 의향은 의도는 없다는 것입니다. Now, one of the reasons some critics of Uh, doubt the prophetic nature of Daniel 11 is that the the events and the people uh, that you read of there are are relatively, I guess you could say, minor in in what might be considered worldwide significant. 예, 어떤 비평 학자들은 비평가들은 다니엘서 11장의 이 대언의 성격을 의심하는 이유 중에 하나는요, 이 앞으로 예측된 예견된 사건과 그 사람들이 
그들의 세계에서 중요성이 그렇게 크지 않았기 때문에 그렇게 생각한다는 것이죠. Not everyone. Some of them are really well-known, famous uh, individuals, but some of them are kind of low-key, minor people. 네, 그래서 어떤 사람들 굉장히 뭐 유명하지만 어떤 사람은 그게 유명한 사람은 아니라는 것입니다. My response to that is is that God alone deems significant and and He doesn't ask men's opinion about anything that He does. 예, 네, 우리는 하나님께서만 중요성을 결정하시고 또 그분께서 하시는 일에서 이 사람의 의견을 묻지 않으신다라고 그렇게 답할 수 있다는 것이죠. As we read this chapter, we're going to see that all the people in the events included in these prophecies, they all had relevance. To Israel, God's elect people nationally. Yeah, 분명히 이 대언들에 포함된 사람들 사건들은요, 이 하나님의 택한 받은 민족은 이스라엘과 관련된 관련되어 있다는 것이죠. And so that makes them significant. Yeah, 그게 이제 이스라엘과 관계 있으니까 그들을 굉장히 중요하게 만든다는 것입니다. And and since Bible believers are sure that not a single word of Scripture is without significance, it behooves us to study these prophecies. Yeah, 우리가 성경을 믿는 자들 입장에서는요, 성경 말씀에 단 하나도 한 단어라도 중요하지 않은 것이 없기 때문에 이걸 우리가 확신하기 때문에 우리는요, 이 대언들의 말씀을 공부해야 하는 것이 마땅하다는. No, I know a lot of people, a lot of Christians, and a lot of Baptists. People study the book of Revelation. Yeah, I'm. 저는 알고 있습니다. 많은 친대 성도들이 계시록 공부를 열심히 하고 있는 것을요. But, but to be honest, in my in my experience as a pastor for about 32 years, not so many Christians studied the Hebrew prophets. Yeah. 근데 이제 제가 32년 목회 결과 봤었을 때 많은 분들이 히브리 대언서들, 히브리 예언서들 이거 공부는 잘안 하신다는 겁니다. So so if we study these it, it will I think build up our faith to see how God is actively involved in the affairs of men in this world. 예, 네, 그래서 이제 이게, 이게 최소한 이렇게 공부해야 되는 최소한 이유가 우리의 믿음을 쌓아서 하나님께서 어떻게 자신의 백성들의 일에 적극적으로 이 관여 계신지 이거를 보여 and so even our times of deepest trial and sorrow are foreknown by God. Yeah, 그래서 심지어는요 우리들의 가장 깊은 고난과 슬픔의 시간의 시간도 하나님께서 다 미리 알고 계시다는 사실을 우리가 알수 있습니다. This is something that's true for every one of us individually, as well as corporately. Me, you know, I mean our whole church. Yeah, 그래서 이이 이 사실들은요 우리가 아, 개인적으로 그리고 또 우리의 전체 이 단체적으로 그러니까 지역 교회죠 이게 이 양쪽 입장에서 다 사실이라는 겁니다. Now I know to some the studying those those uh, Old Testament Hebrew prophets is maybe just some kind of boring lesson in Bible history. Yeah, 물론 어떤 분들에게 알고 있습니다. 저는요 이게 단지 이제 어, 지루한 성경 역사 강의가 되겠지만 어떤 분들에게는요 이걸 공부하는 게. But I hope that each one here actually desires to be a workman of God that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 예, 하지만 저는요 소망하기를 여기 계신 분들께서는요 모든 진리의 말씀을 바르게 나누어서 부끄러울 것이 없는. 그런 일꾼이 되기를 어, 원하시기를 제가 소망하며 이런 말씀을 드리는 겁니다. So let's have a quick word of prayer and then we'll uh, read this chapter as we go along in it. 예, 그래서 우리가 기도하고 이 말씀 11장을 읽도록 하겠습니다. Our heavenly Father, we thank you Lord for this tremendous portion of scripture in Daniel chapter 11 in which we find uh, the spirit of God revealed a truth to us that uh, well it was it was uh, going to be uh, some of it to take place not not in the far distant future to Daniel's lifetime, but but yet some other things that are ahead of our time. And uh, God, give us the faith to believe all that your word says, but also give us the uh, the courage to apply what it says to our life and our situation so that, so that uh, Lord, we can be the kind of vessels that you want to use in this world to accomplish your will and your purpose. Lord, I, I hope that you can do your work through us and not have to do it in spite of us. And uh, Lord, would you would you fill us all with your power? Because we we need your your power that we might uh, be effectual in in our evangelism and and witness. And Lord, be able to reach the lost who are around us who need to hear the gospel and put their trust in Jesus Christ. I pray this will help towards that end. In Jesus' name, we pray. Amen. Well, I I'm not going to be able to com comment, of course, on on every. 
little point of this text. 네, 제가 이제 오늘 이 본문 11장의 모여둔 구절을 이렇게 다 읽어 나가면서 공부하진 않을 겁니다. But I do uh, trust that uh, I'll get to say a few things about some of the the primary aspects of it so that they're clear. 네, 그래서 여기 분명히 나타난 그 중요한 거 요것만 집으면서 나갈 건데요. Let's read the first verse of chapter 11. 네, 11장을 한번 읽도록 하겠습니다. And this today is going to be a little bit more like teaching than I guess than preaching. 네, 그래서 이제 이게 설교라기보다는 이제 성경 공부에 가깝게 오늘 진행할 겁니다. If you look in the church bulletin and you you see how we put the uh, the the notes for the sermons in there, you see that this time instead of me writing down some things I've left space for you to be able to write in there uh, if you'd like to. 네, 그래서 그동안은 이제 우리가 본문 요약을 넣었는데 오늘 여기는 그 아웃라인에 갖고 빈칸을 좀 만들어 놨죠. 네, 그러니까 거기 자유롭게 쓰시면 되겠습니다. 오늘 들은 내용들을 좀 All right, uh, Daniel chapter 11, verse number 1. 11장 1절입니다. Also, I in the first year of Darius the Mede, even I stood to confirm and to strengthen him. 또 내가 곧 내게, 내가 메대 사람의 다리오의 제1년에 일어나 그를 굳건히 하고 강하게 하였나니. Let's uh, think about this a minute. 네, 이거 1절 한번 잠깐 생각해 보겠습니다. I, I'm not sure, but maybe this verse uh, might have been uh, uh, the concluding verse of chapter 10. I don't think it, it matters that much, but but it, maybe that would have been the most logical place to put it. 네, 지금 1절은요. 아마도 이제 10장에 마치는 절이 되어야 하지만 크게 상관없는 것이 10절 12절은요. 사실 하나의 어, 장이 에, 그 하나의 장이 된다는 거. 10장 12장은 그러니까 한, 하나의 장이 되어야 된다는 것이죠. Because Daniel chapters 10, 11 and 12 are really just one unit. It's Daniel's last vision. 네, 그러니까 이제 우리가 지금 장절 부분에서 11장 1절이 있는데 이게 이제 큰 덩어리 보면 10장부터 12장간 하나니까 이게 11장의 첫째에 나눠졌다고 하더라도 문제는 없다는 뜻입니다. And you remember that the chapter and verse divisions in the Bible are, are not part of the inspired text. 네, 여러분 알고 계시죠? 이게 장과 구절 이거는요. 성경의 처음부터 영감 받은 부분이 아니라 사람들 후에 써 놓은 겁니다. 그러니까 장절을 꼭 따라야 될 필요는 없습니다. Uh, who was it then that was strengthened in this passage? 네, 여기 보시면 이제 누가 구, 강하게 굳건히 하고 강하게 하였나니 누가 강하게 되었다고 얘기합니까? Was it the angel um, Michael that was uh, mentioned in chapter 10? or was it uh, Darius? 예, 지금 보시면 이제 강하게 된 사람이 그 앞에 이제 천사의 미가엘입니까? 아니면 다리오 왕입니까? Uh, because in chapter 10 it says in the first year of Cyrus king of Persia. 예, 왜냐면 이제 저기 10장 처음에 보시면 거기 그 사이러스 이제 어그 뭐야 저기 고레스가 이제 왕으로서 나오는 그 다른 이름 있죠? 예. Uh, I think that Darius the Mede was probably a title, one of the titles of Cyrus, the great king of Persia. 예, 그래서 제가 다리오는요 아마 그 페르시아의 위대한 왕 중에 하나였던 그 고레스의 다른 이름이라고 여러 이름 중에 하나라고 생각한다는 것이죠. And so I think that the context and grammar indicate that Darius or Cyrus was strengthened and not by Daniel necessarily, but really more by God. 예, 근데 여기 지금 이제 문법과 문맥에 따라 보면 그 다리오가 그 다음에 즉 고레스가 하나님에 의해서 강하게 어, 되었다라는 것을 암시하고 있다고 생각하는 것이죠. And it was probably because of this strengthening from God through Daniel that he was moved to act kindly towards the Jews and allow them to return to Jerusalem and rebuild the temple. 예, 아마 이 하나님의 강하게 하심으로 인해서 다리오 또는 고레스가 유대인들에게 친절하게 행하도록 마음이 움직여졌다라고 이렇게 본다는 것이죠. Now we saw last week in our study of chapter 10 that I think it's unprofitable to spend a lot of time speculating on the on the nature of these uh, angels, whether or not uh, there's any such thing as a so-called guardian angel. 네, 우리가 이제 10장 지난 시간에 공부했었을 때 보았듯이요. 저는 이제 소위 수호 천사다라고 하는 것들의 성질에 대해 추정하는데. 너무 많은 이제 너무 거기 집중하는 것은 좋지 않다, 유쾌하지 않다. 그렇게 제가 생각하는 걸 말씀드렸죠. This passage certainly doesn't uh, doesn't prove that angels protect anyone. 네, 그래서 그 결과 이 구절들은 천사들이 누구를 보안 보호 보한다고 그걸 이제 꼭 증명하고 있는 게 아니라는 겁니다. 왜냐하면 다리오를 얘기하고 있으니까요. 다리오를 보한다. But I think that it does show that Christ can strengthen those. Whom he will. 예, 그러나 반대로 이 장은 그리스도께서 자신이 원하는 사람들을 강하게 하신다라는 것을 보여주고 있다는 거죠. I know there's been times 
when God has strengthened me. 예, 그래 저는 알고 있습니다. 하나님께서 저를 강하게 하시는 그런 때들을요. And I think I think that's happened because of people's prayers. 예, 그게 이제 왜 일어나냐면 사람들이 기도하기 때문에 그때 주님이 특별히 저를 더 강하게 하신다는 거죠. I really believe in the power of prayer. 예, 그래서 저는 정말로 믿습니다. 기도의 힘을요. And and I hope that you you believe that too and that you pray. 예, 그래서 여러분이 그걸 믿으시고 또 그걸 기도하시기를 저는 또 바라고요. We really need to pray for one another. 예, 그래서 우리는 서로를 위해서 기도해 주는 게 정말로 필요합니다. And I hope that you pray for your pastors. 예, 그래서 여러분 저는 또 바라기를 여러분이 여러분의 목회자들을 위해서 기도해 주시기를 또 원하고요. We need your prayers. 예, 그래서 목회자들은 여러분의 기도가 필요합니다. Now let's read that second verse. 예, 그다음에 이절 한번 보게. And now I will show thee the truth. Behold, there shall stand yet three kings in Persia, and the fourth shall be far richer than they all. And by his strength, through his riches, he shall stir up all against the realm of Grecia. 예. 이제 내가 진리로 내게 보여주리라. 보라 페르시아에서 여전히 세 왕이 일어나매 넷째는 그를 모두 모두보다 훨씬 부여할 터인데 그가 자기 재물과 자기 힘으로 모든 사람을 선동하여 그리스 영토를 치리라. So after Cyrus there would be three kings and then a fourth. 예. 그러니까 다리우스 왕 후에 세 명이 이제 왕들이 온다. 오, 자, 장차 올세 명의 왕을 얘기하고 있다는 것이죠. Uh, the three kings after Cyrus were uh, first Cambyses his son. 예. 그래서 이제 고레스 다음에 세 왕이 오는데 첫 번째 고레스 아들인 캄비세스 왕이 있고요. And then there's one called Smerdis, and they actually call him Pseudo Smerdis. I'm not sure why. 네, 그다음에 스메르디스가 있는데 이제 우리가 이걸 보통 학자들은 이제 가설의 가성의 푸스도 그래, 그래서 그 얘기를 써서 그런 스메르디스라는 인물이 있고요. And then another Darius, Darius the second Histabus. 네, 그다음에 히스타비스, 다리우스 이세 이렇게 세 왕. 그다음 다리우 다음에 세 왕이 온다 이렇게 얘기하는 것이죠. And then the fourth, and the fourth and richest by far of all the Persian kings was Xerxes. 예, 그 다음에 이제 네 번째 왕이 오는데 그네 번째 왕은요 가장 부여한 왕이었고요. 그냥 크세르크스 왕이라고 우리가 얘기하죠. And this Xerxes stirred up the nation of Greece in 480 uh, BC because he, he invaded Greece with an army of more than 2 million soldiers. 예, 그이 크세르크스 크세스 왕이 그 200만 이상의 군대와 함께 BC 480년, 그러니까 주전 480년에 그리스를 침공하는 일이 벌었죠. 페르시아 전쟁. 예. But it wasn't enough. The Greeks whipped him. 예, 근데 이는 충분하지 않은데 그는 그게 그 그게 그, 그, 패버렸습니다. And it may have been God too because uh, he lost most of his uh, his soldiers uh, when they were going across uh, going going across the Aegean Sea. 예, 그래서 그가 이제 솔저를 보내서 진스인가? 에게해를 건넜죠, 이렇게. 예. So uh, then now uh, let's read on in, in verses 3 and 4. 예, 그 다음에 3, 4절 한번 보도록 하겠습니다. It says, "And a mighty king shall stand up that shall rule with great dominion and do according to his will. And when he shall stand up, his kingdom shall be broken, and shall be divided toward the four winds of heaven. And to his posterity, nor according to his dominion which he ruled, for his kingdom shall be plucked up, even for others beside those." 예, 또한 강한 왕이 일어나서 큰 통치 권세를 가지고 다스리며 자기 뜻대로 행하리라. 그가 일어날 때 그의 왕국이 깨져서 한 눈에 내 바람을 향하여 난을 터이나 그것이 그의 후손에게 돌아가지 아니하며 그가 다스리던 통치 권세대로 되지 아니하리라 그의 왕국은 뿌리째 뽑혀서 그들이 아닌 다른 사람들에게 돌아가리라. These two verses are prophecy about Alexander and the Grecian Empire. 네, 그 다음에 이두 구절은 바로 알렉산더 대왕과 그의 위대한 그리스 제국에 대한 대언입니다. Now there is no mention in the, the, the preceding verse about uh, those who would come after Xerxes, but there was quite a few other Persian rulers after Xerxes. 네, 그래서 크셀쿠스 어, 의 후계자들에 대한 언급되어 있지 않지만 사실은 이제 그 크세르쿠스가 많은 후손을 가지고 있었다는 겁니다. 왕으로서. Uh, this is an example of what's uh, in the Bible or what Bible scholars call the prophetical gap. 예, 이제 이게 바로 뭐냐면 대언적 공백이라고 하는 건데 어떤 사건이 있고 있으면 그 사이의 내용을 얘기 얘기를 안 하고 이렇게 지나가 버리는 겁니다. 근데 그 안에는 진짜 역사는 계속 존재하고 있었던 거고요. When, when God gives us information in the Bible like history, uh, it, it's 
The Bible is not intended primarily to be a history book. 이제 왜 그럼 이런 대언적 공백이 존재하냐면 성경은 역사 정보를 이렇게 주지만 이 역사 정보를 쭉 주는 게 목적이 아니라 필요한 것만 골라 주기 때문에 그래서 이런 갭이 생긴다는 겁니다. So in the Bible God is revealing truth to man that he wants men to know. 그래서 성경의 주된 목적은요. 하나님께서 인간이 알기를 원하시는 진리를 게시하는 데 있는 거지. 역사 진리 역사 정보를 제공하는 건 아니라는 거죠. 꼭. But there are many people and events that that maybe from our perspective are important but God just passes over it without even mentioning it in the Bible. 예, 그래서 사람들의 입장에서 중요하다고 생각하는 많은 사람들 사건들이 성경에서는요. 하나님이 그냥 언급 안 하시고 그냥 지나간다는 겁니다. 그러니까 그게 공백 여백이 생긴다는 거죠. So the mighty king in verse number 3 is Alexander the Great. He's also the notable horn in the the he goat vision of Daniel chapter 8. 네, 여기서 좀 강력한 왕은요. 알렉산더 대왕이 되고 바로 이제 다니엘서 앞에 8장 5절 8절에서 다니엘이 본 환상에 나온 눈에 띄는 그뿔 하나가 되는 거죠. Uh, go back to Daniel chapter 8. Let's read verses 5 through 8. 예, 네, 다니엘서 8장 5절부터 8절 다시 한번 보겠습니다. And I was con- as I was considering behold and he goat came from the west on the face of the whole earth and touched not the ground but the goat had a notable horn between his eyes. And he came to the ram that had two horns, which I had seen standing before the river, and ran unto him in the fury of his power. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with color against him, and smote the ram, and brake his two horns, and there was no power in the ram to stand before him. But he cast him down to the ground, and stamped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. Therefore the, goat, the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up four notable ones towards the four winds of heaven. 내가 깊이 생각할 때 보라 숫 염소 한 마리가 서쪽에서 나와 온 지면에 다니며 몸을 땅에 대지 아니하더라 그 염소의 두눈 사이에는 두드러진 뿔이 있더라 그가 두뿔 달린 순양 곧 내가 강 앞에 서 있는 것을 본그 양에게로 가되 힘차게 경로하며 그에게로 달려가더라 내가 보니 그가 그 순양에게 가까이 가서 그에게 성을 내며 흥분하고 그 순양을 쳐서 그의 두 뿔을 꺾었으나 그 순양에게는 그 앞에 설 힘이 없었으므로 그가 그 순양을 땅바닥에 내던지고 짓밟았더라. 그 순양을 그의 손에서 능히 건져낼 죄가 없었, 없었더라. 그러므로 그, 그 순염소가 심히 크게 되더니 그가 강성할 때그큰 뿔이 꺾이고 그것 대신 두드러진 뿔 넷이 하늘의 네 바람을 향하여 나서 올라오더라. Well, Alexander, by the time he was 33 years old, conquered pretty much everything uh, west of the Himalayas. 예, 그래서 그 알렉산더 대왕이 이제 33살 나이에 히말라야 산벽 빼놓고 그 밑으로는 다, 다 정, 정복을 했죠. And then he died. 그 다음에 이제 곧바로 죽었습니다. And his kingdom was divided among his four top generals. 예, 그 다음에 이제 그 왕국은요 네 명의 가장 높은 장군들에 해서 이렇게 나눠졌고요. A Ptolemy's uh, Lysimachus. Nobody knows how to say that. I think uh, Seleucus and Cassander. 예, 그래서 어, 푸톨로메 그 다음에 셀로쿠스 그리고 카산더 그리고 예, 그 다음에 라이스 마커스 요 이렇게 네 명으로 됐다는 것이죠. Now we're going to read about the prophecies that uh, are about in- intrigues be- between Egypt and and Syria and uh, verses 5 through 20. 그 다음에 다시, 다시, 다시 가서 보시면 5절부터 24, 20절 말씀 통해서 이집트와 시리아에, 시리아에 대한 그 대원들이 나옵니다. So back in Daniel 11 and verse number 5. 예, 그래서 11장 5절로 다시 한번 가겠습니다. And the king of the south shall be strong and one of his princes and he shall be strong above him and have dominion. His dominion shall be a great dominion. And at the end of years they shall join themselves together for the king's daughter of the south shall come to the king of the north to make an agreement but she shall not retain the power of the arm neither shall he stand nor his arm but she shall be given up and they shall and they that brought her and he that begat her and he that strengtheneth her in these times but out of a branch of her root shall one stand up in his estate which shall come with an army and shall enter into the fortress of the king of the north and shall deal against them and shall prevail and shall also carry captives into Egypt their gods with their princes and with their precious vessels of silver and of gold and he shall continue more years than the king of the north so the king of the south shall come into his 
kingdom and shall return into his own land. But his sons shall be stirred up and shall assemble a multitude of great forces and one shall certainly come and overflow and pass through. Then shall he return and be stirred up even to his fortress. And the king of the south shall be moved with choler and shall come forth and fight with him even with the king of the north, and he shall set forth a great multitude, but the multitude shall be given into his hands. And when he hath taken away the multitude, his heart shall be lifted up, and he shall cast down many ten thousands, but they shall not be strengthened by it, for the king of the north shall return, and shall set forth a multitude greater than the former." And shall certainly come after with certain years, after certain years with a great army and with much riches. And in those times there shall many stand up against the king of the south. Also the robbers of the people shall exalt themselves to establish the vision, but they shall fall. So the king of the north shall come and cast up a mount and take the most fenced cities. And the arms of the south shall not withstand, neither is chosen people, neither shall there be any strength to withstand it. But he that cometh against him shall do according to his own will, and none shall stand before him. And he shall stand in the glorious land, which by his hand shall be consumed. He shall also set his face to enter the, whole strength of the, whole, the strength of the whole kingdom, and upright ones with him. Thus shall he do, and he shall give him the daughter of women, corrupting her, but she shall not stand on his side, neither be for him. And after... This shall he turn his face unto the isles and take many, but a prince for his own behalf shall cause the reproach offered by him to cease. Without his own reproach, he shall cause it to turn upon him. Then, shall, then he shall turn his face toward the fort of his own land, and he shall stumble and fall and not be found. Then shall stand up in his estate a raiser of taxes in the glory of the kingdom, but within a few days he shall be destroyed neither in anger nor in battle. 예, 5절부터입니다. 납쪽 왕이 강하게 되고 그의 통치자들 중에 하나가 강하게 되리라. 그가 그보다 강하여 통치 권세를 가지리니 그의 통치 권세는 큰 통치 권세가 되리라. 열의 끝에 그들이 함께 연합하리니 남쪽 왕의 딸이 북쪽 왕에게 와서 협약을 맺으리라. 그러나 그녀가 팔의 권세를 유지하지 못하며 그나 그의 팔이나 서지 못하고 오히려 그녀와 그녀를 데려온 자들과 그녀를 낳은 자와 이때 그녀를 강하게 한 자가 버림을 받으리라. 그러나 그녀의 뿌리들에 속한 한 가지에서 나온 자가 그의 영토에서 일어나 군대를 거느리고 와서 북쪽 왕의 요새들 요새로 들어가 그들을 쳐서 이기고 또 그들의 신들과 그들의 통치자들과 은과 금으로 만든 그들의 귀한 노릇, 그릇들을 노획하여 이집트로 가져갈 것이요 그가 북쪽 왕보다 몇 년을 더 지내리라. 그리하여 남쪽 왕이 그의 왕국으로 들어갔다가 자기 땅으로 되돌아가리라. 그러나 그의 아들들이 분발하여 큰 군대의 무리를 모을 것이요 하나가 반드시 와서 흘러 넘치며 지나가리라. 그때 그가 되돌아와서 분발하여 그의 요새까지 이를 것이요 남쪽 왕은 성을 내며 흥분하여 앞으로 나와서 그곧 북쪽 왕과 싸우리라. 그가 큰 무리를 배치할 터이나 그 무리가 그의 손에 넘어가리라. 그가 그 무리를 제거한 뒤에 그의 마음이 높아져서 그가 수만 명을 넘어뜨릴 터이나 그것으로 말미암아 강하게 되지는 못하리니 이는 북쪽 왕이 돌아와서 이전보다 더큰 무리를 배치하고 몇년 뒤에 반드시 큰 군대와 많은 재물을 가지고 올 것이기 때문이라 그때 많은 사람이 일어나 남쪽 왕을 칠 것이요 또내 백성을 강탈한 자들이 자신들을 높여 그 환상을 확증하려 할 터이나 그들이 쓰러지리라 이처럼 북쪽 왕이 와서 작은 산을 만들고 가장 많이 많이 성벽을 두른 도시들을 취하리니 남쪽의 군사들과 그가 택한 백성은 견디지 못하며 그들에게는 견딜 수 있는 어떤 기록도 없으리라 그러나 그를 치려고 오는 자가 자기 뜻대로 행하리니 아무도 그 앞에서 그 앞에 서지 못하리라 또 그가 영어로운 땅에서 서리니 그 땅이 그의 손으로 말미암아 소멸되리라 그가 또한 자기 얼굴을 세우고 자기의 온 왕국의 힘을 다하여 들어가며 그와 함께한 곧바른 자들도 들어가리라 그가 이같이 행하리니 곧 여자들의 딸을 더럽게 하고 그에게 그녀를 주리라 그러나 그녀가 그의 편에 서지 아니하고 그를 위하지도 아니하리라 이일 뒤에 그가 자기 얼굴을 돌이켜 섬들을 향하게 하고 많이 취할 터이나 한 통치자가 자기를 위하여 그가 주는 모욕을 그치게 할 것이요 자기는 모욕을 받지 아니하고 그 모욕을 그에게 돌리리라 
그때 그가 자기 얼굴을 돌이켜 자기 땅의 요새로 향할 터이나 걸려 넘어지고 쓰러져서 보이지 아니하리라. 그때 그 왕국의 영화 속에서 조세를 징수하는 자가 그의 영토에서 일어날 터이나 그는 맨날이 못되어 분노나 전쟁으로 말미암지 아니하고 멸망하리라. All right, let me try to summarize that quickly because we're already late and some of you look really tired. 그래서 매매분들은 우리가 이제 시간이 지나서 피곤해 하시는 것 같아서 빨리 마무리를 요약해서 말씀드리겠습니다. And I'll admit that's not exciting reading. 예. 이제 이게 이제 뭐 지루하죠. 예. Those four king, those four generals that took over uh, uh, Alexander's kingdom, two of them are significant in in because of their relationship with Israel. 예. 그래서 이제 네 왕이 영토를 차지했는데 두 왕이 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 이두 왕이 지금 이스라엘과 아주 긴밀하게 연결되어 있기 때문에 그렇다는 거죠. Ptolemy took control of Egypt. 예, 그래 포톨렘, 포톨렘이 이가 이제 이집트를 어, 취하죠. 그 장군이 알렉산더 부하. And Seleucus took control of Syria. 예, 그다음에 셀레우쿠스가 이제 시리아를 어, 이제 왕국으로 자기가 취합니다. So the kings of the south are the Egyptians, the Ptolemic Egyptians. Okay. The kings of the south uh -huh. are Egyptian. Uh, yeah. 그래서 남쪽 왕은 이제 이투 왕을 얘기하고요. Now they're not of Egyptian blood. They're Greeks, but yeah. they're Greek kings in Egypt. Yeah. 그래서 이 지금 이 푸톨레미 이거는요 이집트 피를 가지고 있는 사람이 아닙니다. 그리스 사람인데 이제 이집트가 아니 그리스가 왕이 이집트를 점령한 겁니다. 지금 상황이. So you know when you hear about Cleopatra, Cleopatra yeah. was an Egyptian. Yeah. She 그래서, was Greek. Yeah. 그래서 여러 클레오파트라 아시죠? 클레오파트라는 원래 어, 이집트 출신이 아닙니다. 그 여자는요 그리스 사람이에요. 그리스 후손이에요. And there were lots and lots of Cleopatras. <웃음> What? Lots of Cleopatras. Yeah. Cleopatras. Yeah. Many many women named Cleopatra. 아, 예, 예. 그래서 이제 그 다음에 그 클레오파트라는 이름을요 시저처럼 굉장히 많은 사람들이 여자들이 그 왕조에서 선택 썼습니다. 클레오파트라. So the kings of the north then were the the, the descendants of Seleucid. Uh, who were uh, in Syria? They weren't Syrian. They were Greek, but they were kings in Syria. Yeah. 그래서 이제 여기 북쪽에 있는 거는 그 셀레우쿠스인데 그 사람들은 이제 시리아 왕국 셀레우쿠스 왕국 어, 이렇게 이제 시리아 왕 이렇게 불린다는 겁니다. 그 셀레우쿠스 후손들이죠. And, and there's a long history, 150-200 years of warfare between the the Egyptian, the Greeks in Egypt, and the Greeks in Syria. They were all the time fighting. Yeah. 그래서 150년 한 200년 사이 동안 그리스 시리아하고 그리스 이집트하고 서로 엄청 싸웠다는 겁니다. 주도권 잡으려고. Uh, at, at one point in time, one of the, the kings of Egypt arranged for his daughter, a woman named Bernice, to marry uh, a king, a prince from Syria whose name was Antiochus. Yeah, 그래서 언제 한번 언제 그 푸톨레마가 자기의 딸 베니스를요 그 시리아의 그 안티오쿠스 테우스와 이제 결혼하도록 이렇게 주선을 했습니다. 안티오쿠스 티아스. 예, 안티오쿠스 티아스. 그러니까 티아스가 이제 신이란 뜻이에요. 그리스어로. 예, 안티오쿠스 티아스한테 결혼. This Antiochus Theos already had a wife. 근데 이제 이 안티오쿠스 티아스 이 사람은 전처 아니, 부인이 이미 있었어요. And so he had to divorce her in order to marry the Bernice from Egypt. 예, 그래서 이제 그, 그 베니스 베네니스와 결혼하기 위해서 전차하고 이혼 라우디오스와 라우디오 이혼을 해야 됐다는 것이죠. Uh, so, the, so those two got married, but you know the woman uh, who who got uh, put out her name was Laodice. The, she was the queen in Syria who who got divorced. Uh, her husband divorced her so that he could marry the Egyptian. Yeah. Uh, that's in uh, point D. Point okay, D. Okay. Yeah. Uh, so the, 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 the this, uh, Antiochus Theos, he divorced Laodice so that he could marry Bernice. Uh, but she wasn't happy about that. Yeah, 그래서 이제 이렇게 자기를 버리고 결혼을 하니까 원래 전처가 이거에 대해서 굉장히 라우디어스 그 여자가 굉장히 어, 불만이 많았다는 거죠. And uh, so she poisoned She poisoned him and Bernice and killed him. Yeah, 그래서 이 라우디스 전처 그분이 그 여자가 그 다음에 베네니스어를 독살을 해서 죽였습니다. And then her son became king. 
그 다음에 그녀의 아들이 이제 왕이 됐다는 것이죠. And this is where the warfare between between the kings in Egypt and the kings in Syria took place. And all that we read is is really a history of their warfare for about 150 years. 예, 그래서 이제 이게 한 100년에서 150년 동안 그 시리아 왕국하고 이집트 왕국에서 서로 이렇게 얽히고 설킨 이야기 이야기에 대한 내용들이라는 거죠. 워페어니까 그러니까 전쟁에 대한 내용이라는 겁니다. And and I'll just I'll just close by saying that that the prophecy here is exactly what history has shown to happen in the lives of those those uh, two kingdoms, the Syrian and the Egyptian. 제가 이제 말씀드리고 있는 요점은 이게 대언이죠. 일어나기 전에 다니엘서 내용이 실제로 나중에 역사상에 그게 똑같이 그대로 일어났다는 거예요. 그러니까 정, 예언의 정확성 그걸 아셔야 된다는 겁니다. I, I could take the time and I could show you all of these points in history, but I think maybe most people aren't really interested in hearing that. I don't. I, I enjoy that kind of stuff, but uh, uh, there's a lot of history there. 예, 그래서 제가 이제 이거를 어, 저는 굉장히 흥미로워서 이거 다 보여드리고 싶은데 이제 많은 분들이 안 하신 것 같기 때문에 어쨌든 이게, 이게 아까 말씀드린 것처럼 이게 다 역사적으로 그대로 다 이루어졌다는 겁니다. 그게 핵심입니다. And God foretold it. 예, 근데 하나님이 왜냐하면 미리 다 대언, 예언, 미리 말씀하신 거예요. All of those passages that talked about he and then she and she would do this and he would do that. It's exactly what happened in history and God foretold it through Daniel 150 years beforehand. 예, 그래서 150년 전에 하나님께서 미리 이것을 보시고 다니엘에게 얘기를 해 주신 내용이죠. 그가 뭘 했었다, 그녀가 어쨌다, 다시 또 그가 뭘 했다, 그녀가 어쨌다. 이 모든 내용을 150년 전에 하나님이 아시고 다 얘기해 주셨는데 그게 그대로 됐다는 겁니다. Now, if you're interested in reading a book that can take you through each point and show it to you in history, I can give you the recommendations for some good books to read. 네, 그래서 만약 관심 있으시면 제가 이제 여러분한테 요거 이제 어떻게 됐는지 역사에 대한 책들 소개를 해드릴 수 있겠습니다. But next week we're we're going to look from verse 35 and see the prophecy, consider the prophecies that have not yet been fulfilled. 네, 그 다음에 이제 우리가 35절부터 할 건데 이제 아직 그, 추, 그 성취되지 않은 그 대언에 대한 내용을 살펴보도록 하겠습니다. Because they deal with the things that the book of Revelation talks about. 네, 근데 이게 35절 이후부터는요. 바로 계시록에서 다루고 있는 그 내용을 얘기하고 있다는 겁니다. And it is quite possible that people alive on the earth today will experience some of those things. It's possible. 네, 그러니까 이 35절 11장 35절 이하 그 이하 그 앞으로 그 뒤의 얘기가 계시록에서 얘기한 거고 그게 이제 우리가 앞으로 겪을 수도 있는 가능성이 있다. 말세기 때문에 그 일이 우리 시대에 일어날 수도 있다는 겁니다. Now, those of us who know the Lord Jesus Christ as our savior, we won't experience those things, but if if it, it, it could be, it could be that the tribulation, the seven year tribulation period begins very soon. It could be. 예, 그래서 어, 구원받지 않은 분들은 이제 그 교회를 겪기를 저희가 원치 않는데 이제 대활란이 곧 시작될 수 있다. 7년 대한란이 곧 시작될 수 있다는 겁니다. And that might be some of your loved ones and some of your friends and some of your neighbors and co-workers. 네. 근데 그거를 겪는 일이 그 일을 대한란 시작된 그 일을 겪는 분들이 여러분의 지인들, 가족, 직장 동료, 친구 뭐 그런 분들이 그걸 겪을 수 있다는 겁니다. 대한란을 곧. And that's why we should study these things. 네. 그래서 우리가 그거를 공부하는 이유가 된다는 거죠. 이제 7년 환란이 곧 얼마 남지 않았기 때문에. Because it can move us to be a better witness for Christ. 네. 왜냐면요. 이게 이걸 아시면 그리스도를 증거하는 데 훨씬 더 우리에게 좋다는 겁니다. Let's close in prayer. 네. 기도하시겠습니다. Lord, thank you for your word. Thank you for giving us the opportunity to come here today and study these things. And Lord, we all need to improve our witness. We all need to improve our service to you. And uh, Lord, uh, through reading prophecy and seeing that uh, you know the future just as well as the past, and you've told us what things were going to come to pass, and they have, it should increase our faith in you. And we ought to then be able to believe that we can serve you by faith and not by sight, that we can put our trust in you and, and happily pay the price of, of being a, dis a disciple of the Lord Jesus Christ. Lord, I pray that you challenge our hearts through these things and bless even during our invitation time this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's stand together. We are going to sing our hymn of invitation. And if God spoke to your heart, why don't you come and use this altar? Yeah.